ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിന് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സാധനം മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മക്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഡിസംബർ ട്വന്റി സിക്സിന് നമ്മുടെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഉജ്ജ്വൽ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇയർ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നീറ്റിനോ ജെ ഇക്കോ കീമിനോ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴേ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ അങ്ങനെ പല ഓർഡറിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡറും ഡിഗ്രി എന്താണ് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നോക്കും മക്കളെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇതാ രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ടു ഇനി ഇതാ തേർഡിൽ നോക്ക് ഇവിടെ തേർഡ് ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് മക്കളെ ഓർഡർ വരിക ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള ത്രീ അപ്പൊ ഓർഡർ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയും പറയുക അപ്പൊ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ അല്ലേ അതിന്റെ പവർ ഇവിടെ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ സോ ഡിഗ്രി വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പവർ എന്താ മക്കളെ വൺ ആണ് സോ ഡിഗ്രി വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എങ്കിൽ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഓർഡറും ഡിഗ്രി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഓർഡർ എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓർഡർ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ പവർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി സു വൺ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മുടെ ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് തന്നെയാണ് രണ്ടിടത്തും വരുന്നത് സോ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം വൺ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് വരുന്നതാ ഈ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി സോ ഡിഗ്രി ടു എൻ്റെ അടുത്തതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഓർഡർ വൺ ആൻഡ് ഡിഗ്രി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് വന്നത് ഇതേപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ഓഫ് ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഡിഫൈൻഡ് അല്ല സോ ഇവിടെ എന്തില്ല ഡിഗ്രി ഇല്ല നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് കരുതി ഓർഡർ അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിഗ്രി ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവാത്ത കേസുകളാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്ത മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കിക്കോ ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർബിട്രി കോൺസെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സം സി ഒ എ ഒ ബി ഒ അങ്ങനെ കുറച്ച് കോൺസെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആ ആർബിട്രി കോൺസെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനൽ ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ എഴുതൂലേ ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം വ്യത്യാസം ആലോചിക്കുക ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ ആരുണ്ട് ആർബിട്രി കോൺസെൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവസാന ആർബിട്രി കോൺസെൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അത് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മു
y dash f dash of x. This is the first derivative. Now, we have d square y by dx square y double dash f double dash of x. This is the second derivative. Now, we have to do this. Now, we have to do y dash and y dash. Now, cos x plus c. Sin x is derivative cos x. Cos x is derivative minus sin x. Now, the constant is c. That is the derivative of 0. Now, we have to do this. Y dash is minus sin x. Now, we have to do plus sin x. Minus sin x and plus sin x is 0. So, if we do this, we will verify this. This is the solution. Now, let's do verification questions. Now, let's do three methods. Differential equations with variable separable form. Homogeneous linear differential equation. Homogeneous linear differential equation. Okay, this is the important thing. We will ask you questions. Now, if you have a variable separable form, you can get an idea of the variables. Because we can separate the variables. If you have a y, x, 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 then d y is equal to d y is equal to y term i equal to 1 plus y square. Then we equal to 1 plus x square and we equal to dx. Then we equal to separate and we equal to integrate. Integral d y by 1 plus y square is equal to tan inverse. So tan inverse y equal to. Then we equal to 1 integrate by x plus x square and integrate by x cube by 3 plus c. Then we equal to solution. Then we equal to solution. Add the type of the solution of first order linear equation. Okay, linear which thing is the solution and do it again. We have to add the equation dy by dx plus py equal to q. We have to add the formula. This is important to add. dy by dx plus py equal to q. We have to add the formula. We have to add the integrating factor. 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 We have to add the e raise to integral pdx. e raise to integral pdx. We have to add the solution. We have to add the integrating factor factor equal to integral q into integrating factor dx. These three equations are by heart. This is the same thing. We will do dx by dy. That is x and y. We will do dy and dy. We will do dy and dy. We will do dy and dy. Question is how to do it. We will 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 do it. Yes. Find the integrating factor of the differential equation. x into dy by dx plus 2y equal to x square. Then we form in there no, dy by dx plus py equal to q. This is our form. Then we have y in the code of p. Okay, that's why dy by dx is not the same. Then we have to divide dy by dx throughout x. Then we have to divide dy by dx. Then we have to divide dy by dx plus 2 by x into y equal to x square by x. Okay, then dy by dx plus 2 by x into y equal to x square by x, x and the value. Now, y in the code of all are, we will compare in the same way to the p, and now we will compare q. Okay, that is the integrating factor. Integrating factor equal to e raise to integral p dx equal to e raise to integral. p and the value, 2 by x dx equal to e raise to integral. 2 by x dx equal to e raise to integral. Equal to e raised to 2 into integral 1 by x is log x. Okay, equal to e raised to. E 2 is log in the mold light. That is, a log b is the power of a log b. Okay, so we have to add e raised to log x square. This is the exponential logarithm. This is the logarithm. This is the last x square. Then, the integrating factor is x square. Okay, now the integrating factor is not going to be done, but I will do it in the first place. The integrating factor is going to be done, and the solution is going to be done. Y into integrating factor equal to integral Q into integrating factor dx. Y into integrating factor is going to be x square equal to Q into Q and the maklai x and Q into integrating factor is x square dx. Sorry, Q and Q and there is x. y into x square equal to integral x into x square x cube on x cube dx. y into x square equal to x cube in integrity in x raised to 4 by 4 plus c. This is the solution. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നാല് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷുവാറാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഓക്കെ ഇസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്താ അറിയോ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് സോൾവ് ഇറ്റ് എന്നായിരിക്കും അതായത് ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഒരു ഇക്വേഷൻ ദ ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ലാംഡ എക്സ് കൊടുക്കുക വൈന്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ലാംഡ വൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് ലാംഡ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ വൈ ഓക്കെ ഇത് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലാംഡ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ ലാംഡ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ ഇവിടെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ലാംഡ സ്ക്വയറും കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് വരും അതായത് ലാംഡ സം ലാംഡ റേസ് ടു എൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് ആ ഫോമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ വൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു വി എക്സിനെ നമ്മൾ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എക്സ് ലാംഡ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ലാംഡ എക്സ് വൈന്റെ പ്ലേസിൽ ലാംഡ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോളിൽ നിന്ന് ലാംഡ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ താഴെ ലാംഡ എക്സ് ഈ ലാംഡ ലാംഡ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് അതായത് ഇവിടെ ലാംഡ മുന്നിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ റേസ് ടു സീറോ ആണ് ഇൻഡോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഹോമോജീനിയസ് ആണ് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈ ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ വി പ്ലസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആട്ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതും ഉണ്ട് ഇതും ഉണ്ട് രണ്ടും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്സ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം വി പ്ലസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഇനി നമ്മളിവിടെ വൈക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി എക്സ് സോ ആ വൈ എക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റണം വി പ്ലസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണ് വി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി വി പ്ലസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് എക്സ് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും ഈ എക്സിനെ എക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാം വി പ്ലസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് വി മാത്രമായി വൺ പ്ലസ് വി ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും വി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി വി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ